қазақта жеті жүт деген түсінік бар. Табиғаттан түнген ауырпалық адетте халқа қасырет боп дегендіктен оны осылай атаса керек. Жамандыға атауының бұл жеті ағайынсын естіген сәтте бейтін аулақ қосын жаратқан жәрдем болсын деп жатамыз. Әрине, жазмыштан өзмыш шық. Сол бір сәтте маңдайға бейнет жазылып тұрса одан айналып құтылмасын. Тек, мұна бір шақта болып жатқан табиғи апаттардан кейін ой жүгіртіп қарасаңыз кейбіріне өзіміз себеп болғандаймыз. Сол баяғы салғырттық. Саламатыстар ма? Көктем шыға тон жүбей жерана түрленіп жаңарып жатыра. Өкіншке орай бұл кезде табиғаттың ауыртпалығы да келеді. Біз бүгін зілзала деп аталатын жамандыға тауының алдын алу жылдары туралы сөз қозғамақ біз. Мемлекет башысы жүз нақты қадам ұлт жоспарында ұлан ғайыр даланың есі болып отырған бүгінгі ұрпақ жердің байлығын егеру үшін ұқыпты болуға үйреніп жатқанын. Жаңа технологиялар мен өндірісті қуаттыр пайдаланып жатқан тілге тиег еткен еді. Су түршілік нәрі, ендеше дарқан даланың басты байлығы суа. Нұра өзенің бойында салынған Астана қаласынан жоғар жақта Пребереженский су торабы. Нұра өзенің көктемкі су тасқыны өте қарқынды жүретін өзендердің бірі жазға ғарай тартылып қалған мен. Сол сөйіптен осы мұна қаланы тасқыннан қорғау үшін салынған кеңіске өзінде салынған үлкен ғеймарап. Нұра есіл каналындағы Преабреженск су торабы 1973 жылы пайдалануға берілген құрылғы бірлі екілі жөндеуден өткен екен. Ені 16 метрден тұратын темір конструкция секундына 2600 текше метр суды өткізе алады. Өзеннің сағасында 1700 метрден асатын бетонды жабынды да бар. Жоғар жақта Нұра есілген канал бар. Канал бұл осы Нұрадан есілі сұлақтырғанда мұна неге суға Тегерін жасап, сұның денген көтеріп, соған су беру үшін жасамынады. Ол Нұра Есіл каналын бойында көкінде сегетін сұндай ал шарашы дақылдарын егетін шарашылықтар ұп, шарашылықтар ұп, шарашылықтар соған су беру мақсатында. Өзіндіғы 24 шақырымды, қуаттылығы 12 текше метр секундына ғырайты Нұра Есіл каналы арқаның қоз бұрымды су алып осы жерде ғана түйседі екен. Каналдың жағасын жер жұтқан деқаншылар мен егіншілер жайлаған. Астананы картоп сәбізбен қамтамас сетіп отырған шаруа қожалықтары осы арнаның суымен отыр. Өзен, даланың қан тамырыс бетті, онымен бірге тіршілік келеді. Тек бір айыбы көктемде шалқытта сыған су жаша тартылып қалады. Тек соңғы жылдары өзен арнасынан тасып кетті дегенді жиы естейтін болдық. Құрабының жұмысымен танысқаннан кейін біздің көзіміз ана бір сандарға түстам. 352, 353, 354 деп кете береді. Бұл теңіз бетінен жоғары тұрған бейіктік екен. Қазір нұраның денгейі 350 жарым метрді көрсетіп тұр. Бұлтыр арқаның есілмен нұра өзендері тасығанда мұна өзенің бейіктігі 356 метрге дейін жетіпті. Қазақстан омағында әрілі сұқты 85 мүн өзен болса, олардың жетеу үрі. Ертіс, тобыл, есіл, жайық сияқты өзендердің ұзындығы мүн шақырымнан асады. Дені трансшегаралас бөк біледі. Ертіс сияқты бізді қиып қана өтеді. Қарқаралының таулы бөктерінен баста олатын нұра Қазақстан жерінен тұршық пайды. Сол үрілердің Мемлекеттік меншікте. Жеке меншікте бірдекілі бар, олар Азғантай көлемі кішкентай су қоймалары бірдекілі бар. Бірақ қазіргі анау өзерінің кебеліміне қызылаға көкпекті де болған жағдайдан кейін, ондай су қоймаларының барлығын мемлекеттің қарамағын алып, сондай нелер жол бермешін сол мақсата жұмыс атқарған қазір негізгі қауіп төндіретін осындай су қоймаратты 
Су ресурстар комитеты мамандарының мәліметіне арасақ, көктемгі су тасқынның 70-75% қардың күрті еруінен болса, қалған 25-30% сол бір мезетте молынан жауған жауын шашыннан болады екен. Кенез заманда гидромелиорация қызметі жұмыс деген еді, қыс бойы жауған қардың мөлшерін бақылап, тасқынның қаупын бағдарлап отыратын. Су тасқынды жауыз қазіргі заман демес Казахстан дал да усны сорьян жок кизни да таскан болган, брак халак сот су таскан да дайн далган. Идун каснда арта тазарта судун жол дарн тазаркан нирлан. Казир биз эдин жалка олам питкемиз, наворот нирламзда на пар кулмизди жага арнага вар тугимиз. Сос бир экскаватор гини че бир ужага жирлите билик я жирлите акм со экскаватор тазаркан нирл я тазаркан куту утра я куту утра. Сос нирлимиз суалти вай ай хайлеса укмит мимликите нахша сураймиз. Ол адамның сана сезен беру, адамды тәрбе болу көрек. Су тасқыны дамыған Европа елдерінде де болып тұрады. Табиғаттан келген апат залалдан ешкім түбігелі қорғалға мүн деп айталымыз. Тек олардан бір үйрен етініміз бар. Батыс мемлекеттері суды табыс көзіне айналдырған. Гидроэлектр станцияларының тоғындыру бір бөлек. Балық шаруашылығының дамуы, арнай демас орындарының жұмыс деуі, жыл мезгіліне арамастан Біз Европалық одақ елдерінде жұмыс істеп тұрған бизнес моделді көрсетпекпіз. Ол елдерде су тұраптары қаржы табады. Бас қаруға қамтамасыз етуге техникасын жаңартуға жететіне қаржы келеді. Біздің де көздеген мақсат сол жөні Қазақстандағы бір су қылмасына еңгізіп, қаншақты жұмыс істеп кететінін бағдарлау. Біркен ұлтар үйімінің даму бағдарламасы Қазақстанға 1993 жылы келді. Сол уақыттан бері 72 миллион ақыш долларының 180 жобасын іске асырған қалқаралық үйім кезекті үш жобаны бастаған жайы бар. Олардың біріншісі Ақтөбемен қарқаралы су қоймаларында Европалық жүйені еңгізіп көру. Бұл жұбаға кірспес бірін мамандар қозырлы мекемелер мен жауапты орғындарының қызметін анықта балды. Сондағы бір білгеніміз өзен көлдерде тұрған техникалық қондырғыларды қаржыландыр мәселесі қиындау екен. Мәселен, бүгінде су тұраптарын мемлекет қаржыландырады. Шамамен дәл соқ қарқаралы су қоймасына үкіметтен 20 миллион тенге бөлінеді. Ол қаржы қаншалықты тиімді басқарлады. Ол бөлек мәселе. Бұл үретте қылқыралқы ем өкілдері соғы емасында қондырғы орнатады. Алғалдың мөлшеріне қарай соғы емасына түсетін судың мөлшерін алдын ала бол жап, қажетті жағдайдың автоматты түрде алдын алу шараларына кірседі. Әзірге жобаның жоспары жинақталып орындаушылары әріктеліп жатыр. 2017 жылдың жазында мемлекет басшылығына таныстыр онлайн дейма, компьютеру не қылып, салға келе жатқан су қардың түскен қалдығына қандай сүн есі болатсы, математик моделерін жасап, сонда езіңгізіміз келіп атыр. Сол сөйіптен бүгінгі айтылған жобаны, қақ жаңын пилотин проект жасап, сосын барлығын ендіргіміз келіп атыр. Маман есебінде, мысалға, неге Австралия, Калифорния жақта осындай табиғат не жағын бізің неге келетті, осында сарайнелер бәрін арлап көріп, жағы технология көріп көріп, соны алып келіп еңгізгізмі келетті. Ол мысалға, қазіртанда бізің елдің экономикалық жағдайы, ол аса, неге мысалға, қымбатта дүниеде емес, тиімді бәрін мысалып неғылса, ол мемлекетін жағдай оны көтер 2014 жылдың 14 сәуірінде мемлекет башысы су ресурстарын басқару бағдарламасын бекітті. Әрі ғыжатты әзірлеушілердің бірі болған. Ерлан Бадашов бағдарламада көрсетілген ұсыныстар үш жүзіне асатын болса, су тұраптарының дені жаңа артылып, жаңа технологиялар мен жабдықталатын айтты. Европалықтардың бұл жобадағы тәжірбесі өш өпсіз. Қалқаралық үйім сұңған бағдарламаның егілігі бір шама сияқты. Жақсы дүние үске асып, оны қызырлы мекемелер сол қалпында жалғастырып алып бітсе, бәлікім табиғаттың тосын мүнезім бол жап, оның алдына алып отыратын шаққада жетеріміз. Қазіргідей бейне тартып емес. Үйренде жүрен дейтін қалғы емес бізді. Бүгінгі айтарымыз осы, келесіде жүзіскенше, сау салам